quinto campionato italiano di kayak fishing, una disciplina che, che vi coniuga l'attività sportiva alla pesca, una disciplina secondo me emergente che potrebbe dare dei grossi, dei grossi sbocchi. È un, penso che Santa Marinella come prima edizione fatta a Santa Marinella credo che sia un bel, un bel motore per il futuro di questa disciplina.
Guarda che non li dà a albergo. È una schiumata, cioè una schiumata bella. Ho visto anche due pescini piccoli. Allora, innanzitutto la gara sono partito cercando le occhiate e ho fatto sia traina molto leggera con esche siliconiche sia dello spinning con delle testine piombate e dei piccoli jig da casting. E poi una volta raggiunta la quota di occhiate mi sono messo a cercare le spigole nel, nella risacca con piccoli artificiali. E niente, le ho prese con tecniche ultra leggere e è stato molto divertente insomma. Allora, ho un po' improvvisato perché non ero mai stato in pesca qui e il fondale è molto diverso da dove pesco di solito. Poi allora, innanzitutto i pesci non erano molto nel sottoriva, ma dato che il fondale degrada lentamente li ho trovati dai 4 ai 12 metri d'acqua. Ieri che c'era molto movimento e l'acqua molto torbida, il pesce comunque mangiava sul fondo, quindi ho cambiato un po' le rispetto alle solite tecniche per insediare le occhiate. Oggi invece poi le spigole le ho prese dentro delle grosse schiumate nella corrente di ritorno che trasportava lì fuori dei triti, ho visto una cacciata lì dentro e, e le ho prese insomma. Allora io sono, ho provato il campo gara un paio di giorni prima della manifestazione, il pesce è sempre stato scarso e le abbiamo impost ho impostato la mia gara sulla trainetta leggera alle occhiate. I pesci erano molto difficili e cambiavano molto spesso le zone dove gli attacchi si verificavano. Ho fatto subito due occhiate appena iniziata la manifestazione con lenze molto sottili e colori brillanti e chiari, dopodiché ho avuto circa due ore di buco dove le abboccate non ci sono più state assolutamente e ho notato che la strike zone si era spostata dai 5-6 metri di profondità ed era scesa molto circa un metro, un metro e mezzo al massimo, sotto zone di acqua sporche di residui algosi di Posidonia, quindi era anche molto difficile mantenere le esche in pesca durante l'azione. Una preda valida 94 grammi 94 grammi Mignona una preda valida 160 grammi 170 di totale
Ma le tecniche utilizzate è stata la, principalmente la trenetta. Ho sbagliato a fare soltanto trenetta perché visto che la mia pesca è lo spinning e oggi c'erano le condizioni dello spinning, non l'ho fatta e ne sono stato punito. E niente, ho provato a fare un po' di vertical ma le condizioni meteo non, non lo permettevano. Ho preso poco pesce ma rispetto agli altri è servito a comunque a piazzarmi al terzo posto. Facenti, due prede valide, due pre... totale 356 grammi, 356 più 20, 376. E quindi appena vedete prima, eh? 706. Come che spigola a te? Dove sta Gianluca? Gianluca! Che c'è? Complimenti! Forse lui il vincitore, poi io non lo so.
il kayak fishing è sicuramente una disciplina emergente ed è emergente perché <coughs> mette a contatto diretto con, con il mare e con i pesci. Prendere un pesce dal kayak è, è tutta un'altra cosa che prenderlo da qualsiasi altro posto. Il pesce del kayak ti sposta, ti, lo senti sia in canna che con tutto il corpo. Quindi un, prendi un pesce de, sul kayak e te ne innamori e non smetterai mai più di pescare da, da questo mezzo. Mi chiamo Mini Stefano, ci troviamo qui a Santa Marinella dove si è svolto la quarta edizione del campionato italiano di kayak fishing organizzato dalla Kayak Fishing Italia e del campionato della FIPSAS e ci siamo appoggiati per la logistica alla Lega Navale di Santa Marinella. E il kayak fishing è una disciplina emergente che sta nascendo si sta sviluppando in Italia insomma, da qualche anno, le sue origini insomma, sono lontane, americani e australiani sono stati i primi i precursori con questa tecnica, ma anche qui in Italia abbiamo seguito il loro esempio, abbiamo assimilato le tecniche e cominciamo ad avere anche dei discreti successi a livello agonistico, tanto è vero che abbiamo il campione italiano attuale Gianluca Ramini che si è classificato anche al secondo posto di un campionato del mondo lo scorso anno in America. Caratteristica principale del kayak fishing, insomma è uno sport molto vicino all'ambiente, ecologico, silenzioso, eh, non è la solita pesca insomma, statica ma è una pesca dinamica perché insomma, si pesca dal, da un kayak che ha, può avere una propulsione sia a pagaia che a pedali. Chi si affaccia a questa disciplina di solito ha una, uno spiccato senso dell'ambiente eh, rispettoso del mare Spendo due parole sul, sull'etica di questo sport, noi abbiamo attuato delle misure minime per quanto riguarda i pesci molto alte e abbiamo anche un limite di catture, cioè non catturiamo più di 5 catture per ogni specie, proprio per non andare, non andare a intaccare, per non andare a pesare sull'ambiente. È una tecnica... Molto, molto sportiva, come abbiamo detto, peschiamo prevalentemente con esche, arti, con esche artificiali che fanno, fanno sì, insomma, di elevare ancora più in alto la difficoltà nella cattura. Per tutti coloro che fossero interessati ad avvicinarsi a questa bella disciplina, in Italia abbiamo la nostra associazione che è Kayak Fishing Italia, abbiamo anche un forum con il medesimo nome, e chiunque volesse avere informazioni, curiosità, chi si vuole avvicinare a questo sport insomma, può contattarci tramite internet, tramite forum. Ecco, eh, noi come sezione abbiamo creduto a questo evento, eh, non tanto perché fa parte diciamo così, delle, delle tante iniziative che la Lega Navale fa, ma perché eh, pensiamo che questo tipo di sport possa avvicinare e interessare moltissimi giovani. 
questo è l'obiettivo. La Lega Navale non si pone il problema di fare grandi cose, ma di fare tante piccole cose con coloro, gli utenti, che hanno poche possibilità. I giovani, io credo, sono quelli eh, su cui noi dobbiamo puntare. Quindi questa iniziativa si rivolge proprio a loro per cercare di far sì che la Lega Navale di Santa Marinella diventi veramente un punto di riferimento per i giovani e per le attività marinare, anche diciamo così, eh, eh, parziali, minoritarie, ma che comunque per noi sono importantissime. L'evento è andato bene, secondo me, eh, anche perché ci ha fatto capire soprattutto quali sono gli, le parti su cui noi dobbiamo lavorare, e modificare e migliorare. Cioè gli errori che abbiamo fatto, come, come far sì che il prossimo evento, l'anno prossimo, perché il campionato lo faremo anche l'anno prossimo qui, e sarà la prima giornata anche l'anno prossimo, eh, faremo una giornata appunto che sia sicuramente migliore di quella di oggi, anche se oggi devo dire io mi devo sentire molto soddisfatto, ci sentiamo molto soddisfatti insomma, ecco, dell'evento, del risultato e della partecipazione e del, diciamo anche della, della risonanza che ha avuto anche con le altre organizzazioni marinare e istituzionali, perché noi abbiamo avuto anche il sostegno dell'amministrazione comunale che ci ha aiutato in questa direzione. Santa Marinella va bene per Kaya Fishing perché si presenta sul mare, ha una serie di approdi sul mare, ecco, tenendo conto anche un'altra cosa importantissima che il comune ci ha assegnato uno specchio d'acqua, il sogno vicino al Marangone, nel quale noi faremo proprio un point kayak fishing dove porteremo tutti i giovani e dove diremo tutti i giovani venite qui, qui potete utilizzare la struttura, qui potete entrare con il vostro kayak e qui potete divertirvi a prezzi quasi zero. Ecco, è per questo motivo che eh, ringrazio proprio sia la Lega Navale Nazionale e Regionale e anche la FIPSAS perché ci hanno dato questa opportunità. Ecco, noi con le nostre forze cercheremo sempre di migliorare e di andare in questa direzione. Grazie a tutti.